वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले पीएसओसी सब्जेक्ट पावर सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल के एमसीक्यू देखने वाले ये वीडियो का पार्ट नंबर टेन है इसके अगले पार्ट आपने नहीं देखे तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाके आप सब पार्ट देख सकते हो पार्ट नंबर टेन है वन टू नाइन पार्ट भी देख लेना टी सी डबल ई सब्जेक्ट पी एस पी डी सब्जेक्ट एनर्जी वोडिट एंड कंजर्वेशन सब्जेक्ट पी क्यू एम सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट के मैंने वीडियो अपलोड कर दी है तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में देखने वाले फिफ्टी एम सी क्यू एम दिखने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तो वीडियो पूरा का पूरा देखिए क्वेश्चन वन देखते For the stability and economic reason, we operate the transmission line with the power angle in the range in degree, 30 to 45 degree फाइव डिग्री की भी रेंज में हम ऑपरेट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को परमिशेबल चेंज पावर सिस्टम फ्रिक्वेंसी प्लस और माइनस जीरो पॉइंट फाइव परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर थ्री इन ऑपरेशनली सिक्योर पावर सिस्टम इज वन विथ लो परमिशेबल ऑफ द ब्लैक आउट जिस सिस्टम में लो ब्लैक आउट होता इसको ऑपरेशनली सिक्योर पावर सिस्टम कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं और वीडियो की पीडीएफ का श्रेय ज्यादा है आर एन जी पी आई टी प्रीवियस एफ टी आर कॉलेज को ज्यादा है एफ टी आर कॉलेज का पी है आपको एडमिशन लेना है आपके भाई को या कोई फ्रेंड सर्कल को तो इनमें आप एडमिशन ले सकते हो बहुत बढ़िया कॉलेज है सूरत के बेस्ट कॉलेज में से इसका नंबर आता है क्वेश्चन फोर देखते हैं एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर द मिनिमाइज द कॉस्ट मिनिमम एनवायरनमेंट कॉस्ट एंड हाई सिक्योरिटी तीनों का तीनों राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनर्जी कंट्रोल सेंटर इज ए सब एनर्जी कंट्रोल सेंटर इज अ सपोज टू परफॉर्म द फॉलोइंग सिक्योरिटी फंक्शन सिस्टम मॉनिटरिंग कंटिजेंसी एनालिसिस एंड करेक्टिव एक्शन एनालिसिस तो राइट आंसर तीनों के तीनों कंट्रोल करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसका सब वीडियो देखिए और अच्छे से देखिए ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है आपको क्वेश्चन नंबर देखते सिक्स कंटेंसी एनालिसिस प्रोवाइड द ऑपरेटिंग कॉन्ट्रेशन टू बी एम्प्लॉय इन इकोनॉमिक डिस्पेस के लिए कंटेंसी एनालिसिस किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवन वोल्टेज स्टेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम नॉर्मली अकर हैवेली स्ट्रेस सिस्टम में सबसे ज्यादा वोल्टेज स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर एट वोल्टेज स्टेबिलिटी बेसिकली लॉर्ड स्टेबिलिटी इसको कहा जाता है वोल्टेज स्टेबिलिटी को लॉर्ड स्टेबिलिटी भी कहा जाता है क्वेश्चन नाइन फॉर प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट ऑफ द वोल्टेज इन इंस्टेबिलिटी आर जनरेटर ट्रांसफॉर्मर टैप वॉल्यूम में भी इंक्रीज क्यू इंजेक्शन शुड बी कैरीड आउट द कैरी टू पोर्ट अप्रोच द लोकेशन लोड एंड ऑयल टी सी ऑन लोड टैप चेंजर शुड बी सूटेबल यूज तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों के तीन ऑप्शन आएंगे ए बी और सी वोल्टेज स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव इनहसिंग द लोकेशन ऑफ द रिएक्टिव पावर सपोर्ट कंपेंसेशन ऑफ द लाइन रिएक्टर्स Enhancing the excitation system of the generator. Option number D right हो जाएगा ऑल आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं अ सिक्योरिटी एनालिसिस प्रोग्राम नॉर्मली यूज डी सी लोड फ्लो ए सी लोड फ्लो ए सी और डी सी लोड फ्लो एनी ऑफ द अबो के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस प्रोग्राम आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं अ पावर सिस्टम ऑपरेशनल सिक्योर मीन्स All line flow and load bus voltage are with limit. All flow and load bus voltage are within a limit. और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए चैनल पे आप नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अ पावर सिस्टम हैज सिक्योर एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन इम्पाइल्स डेट ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मिनिमम सब्जेक्ट टू द लाइन लो कॉन्स्टेंट ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन का कंटेंजेंसी डिफाइन गिव द लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट आउटेज विच इंक्लूड द कंटेंजेंसी विद द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते 
contingency selection is usually performed using the dc power flow model because एक्यूरेट रिजल्ट आर रिक्वायर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी देते देखते हैं लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आर प्राइमरी यूज फॉर कंटिजेंसी सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है अलाउ वोल्टेज वेरिएशन प्लस और माइनस फाइव परसेंटेज होता है और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन पॉइंट फाइव परसेंटेज और वोल्टेज वेरिएशन का फाइव परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन आज इन फेज वन की एग्जाम में आया था क्योंकि मैंने फेज वन की एग्जाम दी है इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू वोल्टेज टू वोल्टेज इंस्टेबिलिटी ट्रांसफर रिएक्टिव पावर ट्रांसफर रिएक्टिव पावर वोल्टेज टू वोल्टेज इंस्टेबिलिटी है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखते हैं अ लॉन्ग लाइन विद द नो लोड जनरेट एयर जनरेट कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर जनरेट कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पी डी एफ बनाई है आर एन जी पी टी आई प्रीवियसली एफ ई टी आर कॉलेज है सूरत के बेस्ट कॉलेज में इसका नाम है आप अपने फ्रेंड सर्कल को या किसी को बोल सकते हो एडमिशन लेने का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं असिंक्रोनस कंडेंसर डायनेमिक कंपेंसेटर इंक्रीजिंग शॉर्ट सर्किट कैपेबिलिटी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इफेक्ट ऑफ द एच वी डी सी हाई वोल्टेज डी सी ट्रांसमिशन एंड पावर सिस्टम इंप्रूव वोल्टेज स्टेबिलिटी एच वी डी सी इसलिए यूज किया जाता है इंप्रूव द वोल्टेज स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए जब भी हाई वोल्टेज होता है तब वोल्टेज की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है इसलिए एच वी डी सी सिस्टम को यूज किया जाता है सिक्स हंड्रेड के वी एक्स से ज्यादा की लाइन कंपेयर टू एसी टू डीसी की लाइन इकोनॉमिकली है इसलिए इसको यूज किया जाता है ट्वेंटी टू नंबर का क्वेश्चन देखते फॉर डिस्टोशन लेस लाइन द सर्च इंपीडेंस फॉर द डिस्टोशन लेस लाइन द सर्च इंपीडेंस इज गिवन बाय जेड बाय वाई पॉइंट फाइव आएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखते हैं द कैरेस्टरिस्टिक इम्बिडेंस ऑफ द डिस्टोशन लेस लाइन रियल पावर आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द एस आई एल यानी कि सर्च इम्बिडेंस लोडिंग नो डेस एब्जॉर्ब द जनरेट द आइदर ऑफ द टू एंड ऑफ द लाइन रियल पावर एब्जॉर्ब कर लेगा सर्च इम्बिडेंस लोडिंग क्वेश्चन नंबर देखते हैं ट्वेंटी फोर एट द सर्च इम्बिडेंस लोडिंग द पावर फैक्टर यूनिटी एस का पावर फैक्टर यूनिटी होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही क्वेश्चन फेज वन की एग्जाम में आया था आशा रखता हूँ ऐसे क्वेश्चन फेज वन की और फेज टू की एग्जाम में भी रिपीट हो द यूनिट ऑफ द नेचुरल पावर ऑफ द लाइन एम वी ए यानी कि मेगा वोल्ट एम्पियर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग भी के में होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं A surge impedance loading, the relation between voltage in sending and voltage receiving, and the given by a surge impedance loading, the select relation between voltage in sending end and receiving end given by voltage sending equal to voltage receiving. Dono voltage sahi hoga. Isko kaha jayega surge impedance loading. Twenty seven. The series reactive losses increase inversely with the V cube. ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ट्वेंटी सेवन नंबर का क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर देखिए ट्वेंटी एट द वोल्टेज एंड करंट ऑफ द अनकम्पेंसेटेड लाइन एट द नो लोड डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली लाइन लेंथ इंक्रीज द वोल्टेज एंड करंट ऑफ द अनकम्पेंसेटेड लाइन नो लोड इंक्रीज एंड रिस्पेक्टिवली डिक्रीज द लाइन लेंथ डिक्रीज ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यही क्वेश्चन फेज वन की एग्जाम में आया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखते इफ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सिंक्रोनस टाई इज नॉट इक्वल टू द टू एंड टू एंड द पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट वोल्टेज नियर एज द एंड विच ऑफ द हाईली सिस्टम वोल्टेज नियर नियर टू द एंड विच द हायर सिस्टम वोल्टेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी वीडियो देख लीजिए ये पार्ट नंबर टेन है पीएसओजी सब्जेक्ट के और पीएसओजी सब्जेक्ट के मैंने 400 से ज़्यादा एमसीक्यू एक्सप्लेन किए इनमें से आपकी एग्जाम में आने वाले थर्टी प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं थर्टी 
for operation of the transmission line under the heavily loading condition the load power flow along governor the receiving end voltage and sir and sir critical receiving end voltage option number a or b right ho jayega question number 13 ka most important question hai 13 number ka question hai aur 30 question aapke exam mein aane wala hai question number dekhte 31 The receiving end voltage is extremely sensitive to any change in a dash status at the receiving end bus. Reactive power, right answer will be reactive power. Most important question for your exam. Thirty-two number of question. The power transmission system are term weak. If the source reactant dash and nodal short circuit strength are dash. The power transmission system term weak if source resistance high and nodal short circuit strength low. Right answer option number A हो जाएगा. Question number देखते thirty three. At the steady state limit of the line, the volume of the power angle theta is a degree ninety degree आ जाएगा. Most important same question phase one की exam में आया था. Question thirty five. For a power system with depressed receiving end voltage, the line demanding the receiving power. For a power system with the depressed receiving end voltage, demand the re reactive power. जब भी receiving end पर voltage decrease हो जाएगा तब reactive power की demand high हो जाएगी. Question number thirty five का right answer देगा option number B. 36 with the higher level of the re real power loading reactive power demand of the system increase sharply option number a right ho jayega with the higher level real power loading tab increase the sharply ho jayega reactive power 37 वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पर्टिकुलर सेंसिटिव टू रिएक्टिव पावर डिमांड सिस्टम राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अमाउंग द फॉलोइंग मेथड विच इज नॉट काउंटर मेजर फॉर द रिएक्टिव पावर डेफिसिट शंट रिएक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखते थर्टी नाइन By studying the power system failure in the past several country, it has been observed that disturbance of the most costly usually start from the start from the option number A or B. Se start hua tha. Yani ki distribution system or transmission system mein sabse jada failure hota hai, sabse jada fail hota hai, failure hota hai system generation mein bahut kam fail aata hai. Forty. पर्टिकल एस्पेक्ट द डिस्क्राइबिंग द रिएक्टिव पावर फ्लो प्रॉब्लम वोल्टेज कॉलअप्स ऑल ऑफ द बो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रेडियल ट्रांसमिशन लाइन एंड हाई वोल्टेज प्रॉब्लम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों के तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे विद द रेफरेंस ऑफ द ट्रांसमिशन टेप चेंजिंग द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टेप चेंजिंग शुड बी ग्रेडेड सच दैट द डैश वोल्टेज द डैश इज द टैप चेंजिंग हायर एंड फास्टर आएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ द ट्रांसमिशन टैप चेंजिंग टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टैप चेंजिंग शुड बी ग्रेडेड सच दैट द हायर एंड द वोल्टेज द फास्टर देन द टैप चेंजिंग ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 42 नंबर का क्वेश्चन देखते अ पावर सिस्टम ऑपरेटिंग वेयर बाय द मीटिंग द ऑल लोड एंड इक्वल द इक्वालिटी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड द मे है वो ऑपरेशन लेवल सिक्योर करेक्टिव सिक्योर एंड अलर्ट राइट आंसर देगा ऑप्शन थ्री तीनों के तीनों स्टेट में सिक्योर रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखते वोल्टेज स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव बाई एडोप्टिंग यूज द एच वी डी सी बिटवीन द रीजनल ग्रिड एनहांसिंग द एक्साइटेशन जनरेटर और फैक्ट डिवाइस का यूज करोगे फ्लेक्सीबल ए सी डिवाइस का आप यूज करोगे तो पावर सिस्टम की वोल्टेज स्टेबिलिटी में इंक्रीज होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ट्वेंटी फोर्टी फोर नंबर का क्वेश्चन देखते With respect to power system operating state, the system is said to be normal if the all the load is met, the frequency and bus voltage magnitude within the prescribed prescribed limit, 
नो कंपोनेंट ऑफ द पावर सिस्टम आर ओवरलोडेड तो तीनों के तीनों केस में पावर सिस्टम ऑपरेटिंग स्टेट की नॉर्मल कंडीशन में हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट इन कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में हो गए फोर्टी फाइव नंबर का क्वेश्चन देखते द एडवांटेज ऑफ द डिजिटल एल एफ कंट्रोलर मोर सिक्योर रियलेबल एंड कॉम्पैक्ट होता है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखते फोर्टी सिक्स नंबर का मोस्ट ऑफ द रीहीट यूनिट हैव जनरेट द रेट अराउंड थ्री परसेंटेज हीट जनरेट करते पावर प्लांट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए द इंटरनल डेरेवेटिव फीडबैक लूप ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल इज प्रोवाइड बाय द स्टेबिलाईजिंग ट्रांसफॉर्मर क्या प्रोवाइड करेगा इंटरनल डेरेवेटिव फीडबैक लूप ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर ए वी सी प्रोवाइड करेगा स्टेबिलाईज द ट्रांसफॉर्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ए टू एरिया लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल स्टेट वेरिएबल नाइन आएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्टी नाइन अमाउंग द ऑल विच इज ए नॉट कंपोनेंट ऑफ द अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेटर अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेटर इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है स्पीड गवर्नर सिस्टम नहीं होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिफ्टी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम द वोल्टेज लेवल आर मिनिमाइज बाय द ड्रोविंग ऑफ द रिएक्टिव पावर रिजर्व ऑफ द सिस्टम कंट्रोल प्लान ट्रांसमिशन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी एग्जाम में भी आएगा और फेज वन की एग्जाम में भी आया था सेम टू सेम क्वेश्चन लोड सेडिंग इज पॉसिबल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग ऑफ द लोड फ्रिक्वेंसी रिडक्शन एंड वोल्टेज रिडक्शन राइट आंसर ऑप्शन डी सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द वोल्टेज प्रोफाइल सिस्टम जीरो परसेंटेज ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा तीनों के तीनों क्वेश्चन फेज वन की एग्जाम में आए थे तो आशा रखता हूँ आपकी एग्जाम में भी कैसा सेम क्वेश्चन आए और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए और यहाँ पर वीडियो का एंड होता है और मैंने आपको टोटल टेन पार्ट पी एस सब्जेक्ट के दिए और एनर्जी ऑडिट कंजर्वेशन सब्जेक्ट के भी मैंने ट्वेल्व पार्ट दिए वो सब पार्ट आप देख लीजिए मैंने पी सब्जेक्ट में 500 सौ एमसीक्यू एक्सप्लेन किया है और इनमें से आने वाले है 30 प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो सब वीडियो देख लीजिए और वीडियो फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए क्योंकि अपने फ्रेंड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाए और वीडियो को और चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो जैसे कि एजुकेशन न्यूज़ डेली करंट अफेयर जनरल नॉलेज ओल्ड गवर्नमेंट स्कीम के वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के जितनी भी वैकेंसी आती है इसके सर्कुलर में एक्सप्लेन करता हूँ चैनल पे तो इसकी भी अपडेट आपको मिल जाए इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग